started so today we are going to talk about the adult orthodontic adult orthodontic is a is a is a different uh, kind or modality of uh, orthodontic treatment in which we are just dealing with the adults so however the adults can be uh, categorized in two uh, classes young adults and old adults those who are younger than 35 years of age mostly and often in their 20s they will be considered as the young adults in these uh, young adults the growth has recently been stopped and these are the most uh, more common uh, patient in which we do the orthognathic surgery however there is another class of the adults who are called the old adults which are in their 40s and 50s and they are the patient who uh, who had never thought and uh, had never paid attention on their smile aesthetic in their uh, 20s 30s however because of the new advancement and development of the uh, dentistry and in the domain of the orthodontics we have developed a different kind of appliances and uh, we have developed new uh, modalities of the treatment in which we can address uh, those old adults as well this is a very common question asked by the patients we can, can we can the orthodontics treatment can be performed in the uh, in the um, old ages like 40s and 50s so here i have a good news for all this, those patients yes definitely we can do orthodontic treatment in 40s 50s and even 60s uh, for the uh, improvement of the aesthetics so here the demand so today the uh, the objective of the treat of this lecture would be to discuss what are the different uh, what is the difference between the patients who are in this age group in 40s 50s and 60s and uh, difference between this age group and the classical age group of orthodontic treatment which are in the adolescence so apart from this aesthetic aspect we do orthodontic treatment to help and support the other domains and uh, to other specialties of the dentistry and however this treatment is called adjunctive orthodontics adjunctive orthodontics is called because this is helping out the uh, other domains of the dentistry orthodontic if the orthodontic treatment is helping out the uh, periodontist so uh, as well as it can help out the restorative dentist it can help out the other specialty of the dentistry because they would request the orthodontist here the command would be in the command would be in the hand of the restorative dentist he will be making that he would be the decision maker they would request you to do some work and this uh, work to assist the other domains or specialty of the dentistry is called the adjunctive orthodontics here we have different modalities which are uh, which are provided in the domain of the adjunctive orthodontic for example the intrusion of the extruded teeth to provide a restoration uh, of in the opposing arch for example uh, we have a situation like uh, this the tooth has been lost the six has been extracted and over the over few years the opposing tooth has erupted into this extraction space or edentulous space and the uh, mesial and distal especially distal teeth have tipped into this extraction space to so in order to provide restoration in this edentulous space uh, the restorative dentist may request the orthodontist to do some orthodontic tooth movement to provide the better prosthesis for example in this particular case what do you think okay, what kind of the help the orthodontist can provide this can do the intrusion of the Tooth, opposing arch tooth, and it could uh, as a you a frightening of the second molars uh, while extracting the third molars. Uh, while extracting, or we, uh, it's always favorable to extract the third molar. So, in order to give the, uh, the better processes, it's a requirement of the good process, requirement of the good processes that the abutment should be aligned. So, the occlusal forces and the chewing forces can be direct uh, transferred. Di vertically so here we are doing this treatment okay, we are correcting the uh, tilting movement we have two different options to align the uh, tilted mesial teeth we can uh, move the root forward or root mesially and close this space or the other option is to distal tip or the other option is to tip or push the crown distally so please note down the two differences one is to move the root mesially and close this space okay the root has been moved mesially and the space has been closed the other option is we are distally tipping or in other words we are undoing the movement which have been executed so, after the loss of the 
जी समझ द डिफरेंस बिटवीन द टू इज के व्हेन यू आर मूविंग द रूट्स फॉरवर्ड इट विल टेक लॉन्गर टाइम वेयर एज व्हेन यू कीपिंग द रूट्स एट द सेम पोजीशन मूविंग द क्राउन्स डिस्टली वुड हेल्प क्विक इन द प्रोसेस okay so here uh, we can have a difficulty and the situation would be okay, well while uprighting or while distally pushing the uh, measly tipped tooth we could have occlusal interferences and these occlusal interferences may stop a block or obstruct the movement of the tooth or they may start jiggling forces so we have to take care of this we can do is by the bite raising and we can do by the trimming we can do with the trimming because ke uh, ultimately jo uh, hai wo uh, अल्टीमेटली जो है वो हमने यहाँ प्रोसेस देना है तो वो तो कटिंग तो होगी ही सो हेयर कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एज वी आर डूइंग एडजेंटिव ऑर्थोडॉन्टिक्स एडजेंटिव ऑर्थोडॉन्टिक इज हेल्पिंग और द अदर डोमेन और स्पेशलिटीज ऑफ द डेंटिस्ट्री बाय द ऑर्थोडॉन्टिक्स सो हेयर द ऑब्जेक्टिव आर विल बी क्वाइट लिमिटेड सो if you are having malaline teeth in the anterior segment or you have a situation like this so here our objective is not to align the teeth in normal circumstances we place the bracket in the ideal position of the crown i we place the uh, bracket on the ideal position so that everything or the roots get level aligned however if our objective is just to upright this measly tip to we can do passive bonding passive bonding means if we our objective is not to align or to upright or to level the uh, teeth in the premolar or the canine we are just taking the anchorage from the segment and we are just uprighting this tooth to gain the anchorage from the segment we can just do the passive bonding and uh, the attachments are bond on this tooth just to gain anchorage purposes however if the if we cannot use the um, uh, continuous wire there is a possibility we can align these teeth and uh, we can use a kind of a spring this is called cantilever spring and this cantilever spring can upright the measly tipped uh, second molar and after the uprightening we give a, uh, a kind of a wire like this and this uprighted tooth should be hold or maintained until the uh, final restoration have been placed because if we leave this they start the teeth will start moving again on its position however if there is very mild tipping of the teeth we can upright it just by giving a continuous wire having a mild or uh, slight open coil spring so these are different treatment modalities uh, treatment strategies we can use or for the biomechanics or for the up for the biomechanics or for the uprighting of the misli in client uh, second molar after the loss of the first permanent molar especially in the mandibular arch this movement are required for the <coughs> uh, parallel or abutment before the restoration so this is one thing however we can uh, move or the uh, we can intrude the upper first molar to provide a space for the restoration okay saman kuch add karoge nahi theek hai go on okay. so uh, we can do the extrusion of the fracture to segment in the adjunctive orthodontic how we can do the uh, uh, this kind of movement extrusion of the root fracture or with the short clinical crown because if we have a situation like this if the root the crown has been fractured and only the root is there as per simple rule we have a rule that the margins of the crown should be on the sound tooth structure okay the margins of the crown should be on the sound tooth structure or uh, if we have situation like this the uh, after the fracture the margins of the root are intra alveolus or be, uh, below the gum level so we have two option one is the gingivectomy or crown lengthening however in the anterior segment we are we have to be very careful about the crown lengthening because the crown lengthening will produce asymmetric gingival margins so in order to avoid the asymmetric gingival margin we gradually or we extrude the segment and one of the ad advantage of extruding this the segment because it will bring the bone along with the extrusion of the root segment jaise jaise root segment niche bahar ki taraf aayega saath saath wo apni alveolar housing aur bone bhi saath leke aayega however if the if after the extrusion you have you get asymmetric gingival margin this would be very easy to treat because you can trim it by gingivectomy or by some crown lengthening but if we have asymmetric gingival margin because of the crown lengthening yani ki usko cut ke niche kiya hai to gingival graft dena ye wo karna wo bahut challenging ho jayega to ye bada simple sa procedure kya hai ki agar root fracture hui hai to ab root ko extrude 
लूट करके बाहर की तरफ ले आते हैं जो अपने अलवेलर हाउसिंग प्लस बोन साथ लेके आ रहा होता है ये बोन बहुत बेनिफिशियल है समटाइम इसको एक ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रक्शन भी कहा का नाम दिया जाता है कि हमने को टूथ एक्सट्रैक्ट भी करना है सो आई यूली से वर्ड आई यूज लेस टूथ इज नॉट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट अच्छा मतलब द सेंटेंस इज अ होपलेस टूथ इज नॉट अ यूजलेस टूथ अ होपलेस टूथ इज नॉट अ यूजलेस टूथ बिकॉज इफ द टूथ इज होपलेस एंड वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट इन सम योर अदर इवन देन दिस होपलेस टूथ इज नॉट यूजलेस बिकॉज वी कैन यूज दिस होपलेस टूथ to if we extrude the tooth out of the alveolar housing it will bring the alveolar housing along with it and it will it will help in the generation of the bone theek hai example if if there is mild extrusion to hum direct straight wire ke sath bhi kar sakte hain if we need a magnificent amount of the tooth movement we have to use a, a complex biomechanical assembly so that the adjacent tooth would not uh, had the uh, side effect or the problems so the adjunctive orthodontic and can be used for the intrusion of the extruded teeth so that you can uh, give restoration in the opposing arch we can extrude the fractured root segment or the teeth or with a short clinical crown so with the extrusion of the root uh, fragment root you can give restoration crown or um, even even after the extraction of the uh, root if you brought the root by orthodontic tooth movement it will bring the um, bone along with it however the space opening in the arch and interdental uh, root separation for example if you want to place some implant in any interdental bone and if you are not having a sufficient bone in between the roots or in between the crowns and you have a deficient uh, uh, area for the optimal size of the implant the orthodontist can help the implant implantologist by the separation of the roots or by creating ample space in the oral cavity by the separation of the crown uh, i already talked about the uprightening of the mesial incline posterior teeth so uh, this uh, uprightening of the mesial incline teeth not only helping out in the uh, in, in providing the good restoration this is also helpful for providing a good uh, area where you can where you would not have where you could have a good uh, oral hygiene because these mesial incline teeth will uh, develop a plaque retentive site okay this site will be plaque retentive site so this plaque retentive site can be avoided by the uprightening of the tooth because you will eliminate the plaque retentive area so this would be helpful for the uh, periodontal health point of view okay so coming back because you are somehow because you are somehow decreasing the undercut areas of the of the first molar ke niche jo undercut bana hota hai because of the mesial tilting of the crown so you sort of remove that part and uh, the there is more cleaning and it's better that way okay इवन ये अंडरकट की बात की तो हम सिंपल अगर क्राउन ब्रिज नहीं भी दे रहे और रिमूवल प्रोसेस भी है तब भी हम एक बहुत ही अनफेवरेबल अंडरकट एरिया को रिमूव करके एक नॉर्मल इंक्लेशन भी लेके आ रहे हैं इज हेल्पिंग आउट दी अदर डोमेन ऑफ द डेंटिस्ट्री सो इट आल्सो हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ द टेम्परमेंटेबल ज्वाइंट फंक्शन डिसऑर्डर वी कैन गिव लिमिटेड ऑब्जेक्टिव ऑर्थोनटिक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव ऑर्थोनटिक विच आर टॉक अबाउट इन दल्ट पेशेंट वी हैव डिफरेंट डिमांड एंड रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट सम पेशेंट मे आस्क अस to give treatment in a, in a very short period of time because they cannot be tolerate the appliances and the braces for 2 years or for 3 years just like in adolescents so their demands uh, would be quite different as compared to the adolescent patient so uh, we may have to provide orthodontic with limited objectives so this limited objective would be a short term treatment so this may be addressing one area however the proper consent should be hey i just want to develop two important areas ki if you are doing limited objective orthodontic in a shorter duration of the period it should not be harming the patient in in any way it should be बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट ऐसा ना हो कि हम लिमिटेड ऑब्जेक्टिव करके सामने का चीज ठीक कर दें लेकिन उससे कोई और साइड इफेक्ट क्रिएट हो रहा हो ऑर्थोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल सोमेटोग्राफिक सिस्टम में यूजुअली एडल्ट पेशेंट्स हु आर बेसिकली वर्किंग इन द टेलीविजन स्टफ दे वांट टू हैव दिस लिमिटेड ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म ऑर्थोडोंटिक्स बाय फिक्सिंग देयर अपर आर्चेस बिकॉज़ लोअर आर्चेस आपके स्माइल में यूजुअली नजर नहीं आते सो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द एक्टर्स दे वुड वुड बी हैविंग अपर आर्चेस अलाइंड वेयर एज द लोअर आर्चेस बी हाईली मैल अलाइंड 
okay this adult orthodontic can be helpful for the management of the obstructive sleep apnea i will talk about it in detail and for example if the patient is not being able to afford a uh, comprehensive treatment so a cost effective treatment option can be provided in term of the limited objective orthodontics and a limited duration of the period when the cost is the issue uh, it can be helpful for the correcting of the cross bites uh, if the jaw function is compromised agar deflection aa rahi hai jaw mein ya usme तो हम लिमिटेड ऑब्जेक्टिव में क्रॉस पाइट को ठीक कर सकते हैं पेरेडोंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की तो एक तो पहली बात ये कि वो प्लाक रिटेंटिव एरिया को रिमूव कर देगा बाय द अपराइट नगर तो ठीक उसके बायोमैकेनिक्स क्या थे वो हमने डिस्कस किए और दूसरा क्या है कि मेल अलाइनमेंट कैसे हो रही है फॉर एग्जाम्पल के आपने ये देखा कि बिकॉज अवर टीथ आर इन द न्यूरो मस्कुलर इक्लिब्रियम जोन ओके सो इफ द टीथ आर इन द न्यूरो मस्कुलर इक्लिब्रियम जोन with the loss of the periodontal attachment or with the loss of the alveolar housing the teeth the tongue pressure will be increasing okay so with the increase of the tongue pressure uh, and with the decrease of the alveolar housing because of the uh, um, elongation of the clinical crown heights the teeth will start flaring so this is the impact of the of the periodontal uh, condition on the can i Gee. Yeah. Okay. Can I add a bit? Yep. Uh, basically, jab, uh, when your tooth is like in a normal uh, position and in a normal and natural position, then the amount of uh, crown versus the amount of uh, root inside the periodontium is different. Suppose it's one ratio two, uh, for example. And as long when you get periodontitis, the uh, clinical crown increases, and the uh, a uh, portion of the root which is covered by the periodontium decreases that's why kya hota hai ki hamare sath uh, is pe ek to the amount of uh, force jo aapke tooth pe uh, lagta hai theek hai uh, us normal position mein uska jo pressure hota hai it distributes on the whole surface area of the root theek hai जब पेरिडोनशियम कम हो जाता है तो उस पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज सरफेस एरिया आपके साथ कम हो गया छोटी एरिया पे ज्यादा प्रेशर जा रहा है तो उससे आपका क्या हो जाता है आपके उससे एक तो जो टॉर्किंग टॉर्क है वो मोर एपिकली मूव हो जाता है और दूसरा ये है कि आपको ज्यादा प्रेशर फील होता है ऑन अ टीथ फ्रॉम द लिंग एक्सपेक्ट बिकॉज forces would be increased so that's will lead to the flaring and spacing in the dentition so moving on so how does we orthodontic can manage we have the uh, patient uh, who are having the uh, periodontal attachment loss the uh, uh, mechanics and the strategy would be quite different because with the reduced periodontal attachment just a minute let me find the photo uh, with the reduced attachment our uh, area of the central resistance start moving epically so when it start moving epically just like this ke if we, in the normal alveolar housing the central resistance is like in the middle of the root for example for example if your attachment is lost and you are having a reduced alveolar housing around the tooth the tooth uh, the central resistance will start moving epically so with the apical position if the force is being applied at somewhere on the crown or in the cervical area of the root this will produce rotation because moment arm jo tha wo moment arm uska increase ho gaya moment kya tha rotational capacity of the force ab is jagah pe jo bhi force lag rahi hai pehle wo kam rotation cause kar rahi thi kyunki uska d distance jo hai wo kam tha theek aapko yaad hai f into d force multiplied by the distance from the point of application of the force to the central resistance up with the attachment loss your central resistance which is around in the middle of the root has moved has moved epically so your distance from the central resistance to the point of application of the force has moved has increased so this increase a uh, distance will increase the moment and increase moment means your rotational capacity of the force has dramatically increased so this also decreasing the anchorage uh, value of any given tooth ठीक है ना किसी टूथ की एंकरेज वैल्यू भी डिक्रीज होती चली जा रही है कमिंग बैक टू द डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ एडजेंटिव ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट वी कैन दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर द पेरेडोंटिम बिकॉज वी कैन अलाइन द टीथ एंड वी विद द अलाइनमेंट ऑफ द टीथ वी कैन रिमूव ऑल द प्लाक रिटेंटिव साइड वन सेकेंडली इफ वी आर हैविंग स्पेस्ड और स्पेस्ड एंडीशन बिकॉज ऑफ द एलवेलर बोन लॉस वी कैन 
treat this teeth very carefully. Uh, please note down the amount of the attachment lost is not the contraindication of orthodontic treatment. Chahe jitna mardi attachment lost hoge, one third root be bone mereghe, even then you can do orthodontic treatment provided the only condition is the healthy periodontium. The periodontium has to be healthy. There should be no gingivitis, no periodontitis. We can move the teeth along with the alveolar housing. The amount of the attachment or the amount of the alveolar housing is no is not a determinant of the orthodontic treatment. Coming to the sleep apnea, this orthodontic treatment, uh, the sleep apnea is a kind of a problem which is most commonly found in the uh, adults. So that's where the orthodontic appliances can be helpful for the sleep apnea. So let's talk about what is sleep apnea. Someone bowling, what is sleep apnea? Sleep apnea is basically uh, during sleep gravity and muscle relaxation. Sleep apnea mein basically kya hota hai ke aapka, you have some sort of obstruction and uh, the patient is unable to breathe uh, normally through the nose and uh, that's why they start breathing through the mouth. Okay, sleep apnea is basically kind of a condition in which during the sleep, your breathing basically stopped. And how does your breathing stop by the relaxation of the uh, pharyngeal muscles? Hota kya hai ke breathing ke stop hone ka naam hai apnea. What is apnea? Ke breathing ho stop. Obstructive ka ka matlab kya hai? Ke wo kisi obstruction ke saath hui hai. And what is the obstruction? Uh, wo obstruction hai aapke tongue muscles, pharyngeal muscles aur ye muscles at the time of the sleep jo hai, wo bohat zada relax ho jate hai. So isme kya hai? Ke there is a repeated collapse of the upper airway during sleep with the cessation of the breathing. Ab breathing cessation kaise hui? वो कैसे किस तरह से हुआ कि आपके सारे मसल्स जो हैं वो ये रिलैक्स करके फ्रेंजल मसल्स टंग मसल्स ये वो तो रिलैक्स होने के बाद पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो गई इस ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से एयर फ्लो टोटल स्टॉप हो गया एयर फ्लो स्टॉप होने का नाम दिया है हमने एपनिया ठीक है एपनिया इज कॉल्ड द सेसेशन ऑफ द ब्रेथ हाइपोपनिया कहते हैं कि डिक्रीज ऑक्सीजन ऑक्सीजन की फ्लो जो है और ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर फ्लो बंद हो गई या स्लीप ड्यू टू एडेनोइड्स और समथिंग हां ड्यू टू मेनी अदर रीजंस सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज इज बेसिकली अ काइंड ऑफ कंडीशन इन व्हिच देयर इज अ रिपीटेड कोलैप्स रिपीटेड कोलैप्स कैसे है कि एक बंदा सो रहा है सोते सोते जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में गया और जैसे-जैसे गहरी नींद में गया डीप स्लीप में गया उसके सारे मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो गए मसल्स रिलैक्स हुए वो रिलैक्स होकर आहिस्ता आहिस्ता उसने एयर वे को आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स कर दिया ये कोलैप्स हुआ इसमें रिवर्ड रिपीटेड का कैसे है कोलैप्स होकर ब्रीदिंग स्टॉप हुई फॉर 10 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा हो तो हम उसे कहते हैं एपनिया 10 सेकंड तक ब्रीदिंग स्टॉप हुई तो स्लीप एपनिया होने की वजह से ब्रीदिंग एयर नहीं गई ब्रेन विल गेट अलर्ट वो दोबारा डीप स्लीप से अलर्ट हो जाएगा या अवेक हो जाएगा वो जाग जाएगा और अपने पोजीशन चेंज करेगा हाउएवर देयर सम रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द स्लीप एपनिया हमारे पास वो जो है रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट जो है ओबीस है ओबेसिटी है बट जितने ज्यादा उसके मसल्स की टोनिसिटी वीक होगी और जितना ज्यादा ओबीस होगा उसके फ्रेंजियल एयरवे उतना खराब हो जाएगा इसी तरह सुपाइन स्लीप पोजीशन सुपाइन पोजीशन में सिंपल लॉजिक आप यूज करें पेशेंट सीधा तकिया पे रख के सो रहा है तो उसकी जो है वो आ, जो है वो टंग जो है वो फॉल बैक ज्यादा पीछे करेगी अगर वो उल्टा सो रहा है या करवट के तहत सो रहा है तो उसकी टंग जो है वो फ्रेंजियल स्पेस में नहीं जाएगी इसी तरह अल्कोहल अब हम बात करते हैं एक तो हमने ओबेसिटी की बात की एक हमने उसके स्लीप पोस्चर की बात की हम तीसरी बात करें कि कौन से वो फैक्टर्स या عوامل जो हैं जो उन मसल्स की टोनिसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं जैसे अल्कोहल कंजप्शन है बहुत कॉमन सी बात सिचुएशन है कि अल्कोहल कंजप्शन के बाद जो है वो मसल्स ज्यादा रिलैक्स हुए होते हैं तो खरराटे ज्यादा आ रहे होते हैं अब यहां पर इस एक बड़ा करैक्टरिस्टिक करैक्टरिस्टिक फीचर है स्नोरिंग का खराटे लेने का खराटे लेने का कैसे इसमें होता है कि जब एयरवे ब्रीदिंग स्टॉप की तरफ जा रही होती है तो यहां पर रिगर्जिटेशन क्या एयर फ्लो जिस तरीके से हो रहा था वो खराटा पैदा कर रहा होता है इस जगह से बेसिकली जो है वो एयर फ्लो टर्बुलेंस की वजह से वो स्नोरिंग की आवाज जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है अब जो है वो अल्कोहल कंजप्शन अल्कोहल कंजप्शन के अलावा कोई रेस्पिरेटरी डिजीज मैं बताऊं 
अच्छा इसमें यूजुअली आपके जितना इंक्रीजिंग एज होता है उसमें आपके स्लीप अपनिया के पेशेंट ज्यादा पाए जाते हैं आपका लार्ज नेक साइज की वजह से ओबिसिटी की वजह से स्मोकिंग की वजह से अल्कोहल यूज की वजह से फैमिली हिस्ट्री की वजह से पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में भी होता है बहुत ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन में ज्यादा होता है ओवर में बहुत होता है मेल्स में ज्यादा होता है और अदर मेडिकली कंडीशंस में भी हो सकता है जैसे जिसमें लंग्स एंड रेस्पिरेटरी मेडिकल कंडीशंस आते हैं ठीक है थैंक यू अच्छा इसके जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो हैं वो क्या होगा क्या आपका जो बेड पार्टनर है जो आपका स्लीप uh, पार्टनर है वो कंप्लेन करेगा स्नोरिंग की तो एंटी सोशल स्नोरिंग मीन्स के नोकटर्नल सिम्टम वो जो सिम्टम रात को आ रहे होते हैं नोकटर्नल सिम्टम में एंटी सोशल स्नोरिंग है और वो बार बार पेशेंट जो है वो चोकिंग और उसके साथ जो है वो सोते से उठ जाएगा ठीक है सोते से उठ जाएगा और उसकी जो डीप स्लीप जो है वो नहीं जब वो रात को अच्छे तरीके से सो ही नहीं पाया तो ऑब्वियसली एक रेस्टलेस और उसका होगा रेस्टलेस का फीचर होगा और नोक्टोरिया के में है कि बार बार वो वॉशरूम जा रहा होगा उसके लिए इसमें बेसिकली आपके पास लाउड परसिस्टेंट स्नोरिंग होती है विटनेस ऑफ पॉजिज इन दिस ब्रीदिंग होते हैं मतलब आपके साथ जो बंदा सो रहा होता है दे कैन एक्चुअली विटनेस यू हैव पॉजिज इन द ब्रीदिंग ठीक है उसमें आपका चोकिंग और गैसपिंग फॉर द एयर होता है अगर आपका एपनिया का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे ज्यादा हो जाए ठीक है इसमें आपकी रेस्टलेस स्लीप होती है और बेसिकली फ्रीकेंट फ्रीकेंट विजिट्स टू द बाथरूम होता है बिकॉज यूर लाइक नॉट कंफर्टेबल इन आफ फिर डे टाइम सिम्टम्स हमारे पास होते हैं जिसमें आपके साथ अर्ली मॉर्निंग हेडिक्स होते हैं आपके डे टाइम स्लीपली स्लीपीनेस होती है आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा खराब होती है बिकॉज आपने uh, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती तो उसकी वजह से हेडिक भी होता है आप स्लीपी भी होते हो आप कंसंट्रेशन भी ज्यादा अच्छा नहीं होता आप इरिटेबल भी होते हो और आपको बार बार यू आर वेरी स्लीपी इसमें जो चीज uh, कहते हैं कि uh, जो होता है आपके ग्रेड्स गिरना शुरू हो जाते हैं दैट इज हाउ ऑल्सो यू कैन मतलब यू कैन सॉर्ट ऑफ डायग्नोज कि एक बंदे के ग्रेड्स के गिर रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट सो दे कैन नॉट गेट पेशेंट में ग्रेड्स एडल्ट पेशेंट के ग्रेड नोबल Usually, if if it's not in adult patients में मतलब ये है कि आपकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है तो आपके फिर योर आउटपुट इन योर जॉब वुड बी बैड so you will not be doing progress in your job or in your project or in something like that okay to isme jo hai wo iske sath associated medical features bhi aana shuru ho jata hai kyunki dekhe simple se logic hai day time feature aap ne yaad karne aap simple se logic ke sari raat aap nahi sukoon se soye to agle din kya hoga subah sar mein dard ho raha hoga जिस दिन आपका टेस्ट है सारी रात आप पढ़ के आए हैं सुबह बैठे हैं तो सर में दर्द हो रहे हैं जमाइया आ रही हैं नींद से बोझल हुए जा रहे हैं किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है रेस्टलेस जो है एक रात नहीं सोए दो रात नहीं सोए जस्ट इमेजिन द कंडीशन कि वो पेशेंट कई महीनों से जो कई सालों से नहीं सोया होता गहरी नींद में अगर वो सो भी जाए तो डीप स्लीप में जाता है मस्जिद रिलैक्स करता है चौक कर जाता है एपनिया हो जाता है तो वो वापस उसका ब्रेन ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से आप के होने की वजह से उसको उठा देते हैं सोते से गहरी नींद से वापस जो है वो कच्ची नींद में सिंपल कह लें कि उसमें आ जाता है तो इसकी वजह से बहुत सारे मेडिकल फीचर्स भी डेवलप होना शुरू होता है जिसमें एनजाइटी डिप्रेशन रिदमिया हाई ब्लड प्रेशर लिवर फेलियर ओबेसिटी इम्पोर्टेंस और स्ट्रोक वगैरह के जो है वो मेडिकल फीचर्स जो उसमें आ सकते हैं सो कमिंग टू द ऑर्थोनॉटिक डोमेन हमारे पास इसका क्या ट्रीटमेंट है सबसे पहले तो हमने उसको डायग्नोज करना है डायग्नोज करने का बिल्कुल एक सिंपल मेथड क्या है कि आप उसकी हिस्ट्री लें डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि आपका जो स्लीप पार्टनर है वो आपको बड़ी अच्छी हिस्ट्री दे सकता है फिर आप हिस्ट्री में उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स पूछेंगे तो वो क्वेश्चन है जो उसके उसको एग्रीवेट कर सकते हैं जैसे कोई कोई रेस्परेटरी प्रॉब्लम है सुपाइन पोजिशन ऑफ द स्लीप है अल्कोहल है कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो उसके मसल्स को रिलैक्स करती हैं तो वो उसके आप स्क्रीनिंग उसमें स्टार्ट में क्वेश्चन के साथ कर लेंगे देन कम दी एग्जामिनेशन हम उसके अच्छे तरीके एग्जामिन करेंगे टॉन्सिल्स जो बेसिकली आपने ए एन टी आपको ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि पैसेज के उसमें कोई मसला तो नहीं है इसके अलावा जो से करेक्टरिस्टिक्स ओ एस ए ऑप्शन स्लीप अपने के जो टेस्ट है वो पॉलिसोमनोग्राफी होती है पॉलिसोमनोग्राफी इज अ मल्टी चैनल मॉनिटरिंग सिस्टम इस मल्टी चैनल मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या होता है मरीज को एक जगह पर सुला दिया जाता है चाहे घर में हो चाहे किसी हॉस्पिटल में और ओवर द नाइट स्लीप स्टडी जो की जाती है ओवर द नाइट स्लीप स्टडी क्या होती है कि उसकी ई ई ई जी 
ईईजी ईसीजी और उसको काफी तरीकों के साथ पूरी रात मॉनिटर किया जा रहा होता है ईईजी बेसिकली देख रहे होते हैं कि उसमें कि स्लीप में गया है या नहीं गया या कितनी डीप स्लीप और उसमें गया है तो ई एन स्पेशलिस्ट प्लस स्लीप स्पेशलिस्ट जो है वो इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छा कमिंग टू द ट्रीटमेंट मोडेलिटी ट्रीटमेंट मोडेलिटी की क्या होंगी सिंपल सिंपल सी पैसी बात कि हम उसके नॉन एग्री जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जो हैं या आप हिस्ट्री और क्वेश्चन से पूछ लेंगे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को हम रिमूव करेंगे देन देयर कम्स अ क्लासिकल ट्रीटमेंट मोडेलिटी व्हिच इज कॉल्ड सी पैप सी पैप इज बेसिकली कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर कॉन्टिन्यूस एयरवे कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयर में प्रेशर क्या होता है कि जिस तरह ऑक्सीजन का मास लगाया हुआ होता है किसी पेशेंट के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से ये सी पैप अपलाइंस सी पैप अपलाइंस जो कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयर में प्रेशर है वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ द फिल्टर्ड एयर जो कि नेजल मास्क के साथ जो है वो ओ के पेशेंट में दी जा रही होती है एंड दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्यों है क्योंकि क्लासिकली स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का ये है कि पेशेंट रात को ये अपलायंस लगा के सोता है लेकिन इसका सबसे बड़ा इशू क्या है कि जस्ट इमेजिन के एक मास्क जो है वो पेशेंट ने फेस के ऊपर लगाया हुआ है सी पैप ठीक है उसके साथ उसकी स्लीप पोजीशन सही तरीके से कंफर्टेबल नहीं होती हेयर कम एन अदर सॉल्यूशन जो ऑर्थोडोंटिस्ट प्रोवाइड कर सकता है इन द एडल्ट पेशेंट व्हिच इज दिस ट्रीटमेंट इज मैंडिबुलर एडवांसमेंट स्प्लिंट दिस एडवांसमेंट स्प्लिंट इज जस्ट लाइक द मैंडिबुलर एडवांसमेंट फंक्शनल अप्लायंसेस फंक्शनल अप्लायंसेस क्या करती है मैंडिबुलर को एक फॉरवर्ड पोजीशन में करके रखती है यहां पर भी क्या है एक अपर स्प्लिंट है एक लोअर स्प्लिंट है درمیان में उसको लॉक किया हुआ है दिस इज द काइंड ऑफ अ मोनोब्लॉक मोनोब्लॉक कैसे मोनोब्लॉक के अपने इश्यूज होते हैं कि बहुत बड़े साइज के होते हैं मुंह में रखना उतारना उसके इतने इश्यूज आ रहे होते हैं ये अप्लायंस बेसिकली क्या करती है मैंडिबुल को हेल्ड फॉरवर्ड करती है एक एक आगे उस पोजीशन में मैंडिबल को एक आगे पोजीशन में रखने के साथ क्या होता है कि आपको पता है कि टंग मसल्स जो हैं और सारे अटैच होते हैं मैंडिबल के साथ अब मैंडिबल ही आगे पोजीशन पे हो गया तो ये सारे फ्रेंजियल स्पेस या ब्लॉकेज होने का चांस कम हो जाएगा ठीक है लेकिन ये याद रहे कि ये हम ट्रीटमेंट करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट ओ में और वो सीवियर पेशेंट वैसे के जिस जो के टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते हैं यानी कि सिंपल वर्ड में यह कि बिल्कुल माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट ऑफ दी में ऑपरेशन स्लीप अपनिया में यूज हो सकती है अमेंडेबल एडवांसमेंट अपलाइंस या वो सीवियर केस जिसमें के कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर में प्रेशर जो है वो हम नहीं लेके जा सकते इन वेरी सीवियर केसेज वी हैव टू डू अ काइंड ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है कि जिस तरह हम मेंडेबल एडवांसमेंट सर्जरीज करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिसटिक या फंक्शन के लिए बोन को कट करके आगे ले जाते हैं इसी तरह से वी कैन डू डिफरेंट kind of surgeries jo ke maxillary expansion hai maxillary advancement hai mandibular advancement hai dono maxillary mandible both surgeries uh, bones are advanced to provide more spacious uh, pharyngeal uh, airway aur orthodontic domain mein एडल्ट पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं कि वो पेशेंट जो कि स्नोरिंग और स्लीप अपने के साथ प्रेजेंट कर रहे हो वी कैन गिव मेंडिबल एडवांसमेंट अपलायंसेस दीस अपलायंसेस कैन होल्ड द मेंडिबल इन अ फॉरवर्ड पोजीशन एंड दिस विल Uh, improve the tonicity and this will decrease the uh, uh, blockage of the ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे दो तरह से होते हैं एक तो मोनो ब्लॉक है जो कि टाइट्रेटेबल नहीं है जो टाइट्रेटेबल यह है कि हम इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं एडवांसमेंट का साइज ठीक है इसके अपने इशूज होते हैं कुछ जो शॉर्ट टर्म इशूज हैं कुछ लॉन्ग टर्म इशू है शॉर्ट टर्म इशू का मतलब क्या है कि इनिशियली जारी बात है कोई अपलायंस लगी है तो उसको अकोमोडेट या एडजस्ट करना मुश्किल होता है तो देर वुड बी डिसकम्फर्ट टू द टीथ टू द मसल ऑफ मेस्टिकेशन एंड टू टी एम जे आहिस्ता आहिस्ता वो एडजस्ट करता जाएगा लेकिन स्टार्ट में टीथ और मसल और सब कुछ फटीक हो गया कोई भी नया अप्लायंस कोई क्राउन ब्रिज डेंचर लगता है तो एक्सेस से सेलिब्रेशन होती है ड्राई माउथ के इसमें फीचर है और स्टार्ट में अक्लूजन क्योंकि आप सारे टीथ अंदर प्रेशर थे तो सुबह उठेंगे तो अक्लूजन थोड़ी सी इनकोरेक्ट होगी जो कि आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएगी शॉर्ट टर्म फीचर क्या है कि डिस्कम्फर्ट जो टीथ है एक्सेसिव सेलिब्रेशन है ड्राई माउथ है और अक्लूजन थोड़ी सी इनकोरेक्ट है लॉन्ग टर्म उसमें क्या फैक्ट है जो एग्जैक्टली वही है जो कि वो किसी भी फंक्शनल प्लाइंस के हैं कि वो लोअर टीथ को प्रोक्लाइन कर देंगे अपर टीथ को रिट्रोक्लाइन कर देंगे और ये उसमें फीचर्स आ रहे होते हैं सो कमिंग बैक टू टू द अदर टॉपिक कि टॉपिक ऑफ द एडजेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स हेयर द ऑर्थोडोंटिक डोमेन इज हेल्पिंग आउट द स्लीप मैनेजमेंट सो वी कैन डू ट्रीटमेंट फॉर द रेस्टोरेटिव डेंटिस इज वेल नॉट ओनली बाय द अलाइनमेंट ऑफ द म्यूजियम क्लाइंट टू however this can be helpful for the alignment of the teeth for example if you have to do the build up if you do the build up here this will create a very abnormal morphology here the orthodontist is helping out
here you can see the buildup of all the anterior teeth. So the orthodontist has helped the dentist in positioning of the teeth in a such an optimal position that uh, uh, these buildup is looking very pleasing as compared to the situation if we could uh, build up on this place as well. Uh, in, a, in a similar way, if you are having a very crowded uh, or a moderately crowded anterior arch, so what you have to do to provide the um, restoration uh, you have to do root canal or you your grinding will be very aggressive so decrease the amount of the grinding the orthodontist can help out in positioning the abutment or the just uh, or the anterior teeth in such a position where you can minimize the grinding for example simple se baat karo ki agar lateral incisor ko aapne uh, uh, replace karna kisi cheez se to orthodontist kya kar sakta hai ki agar central incisor ke jo grind karna tha incisal expector usko thoda sa intrude kar de to aapki grinding jo hai इसको मिनिमाइज कर सकते हैं इस तरह से इसको हेल्प आउट कर सकते हैं इंट्रूजन में कैसे कहना कि अगर अपोजिंग आर्च या नीचे रेस्टोरेशन लगना मुमकिन ही नहीं है इस सिचुएशन में अगर आप गौर से देखें तो दिस नॉट पॉसिबल टू प्लेस द रेस्टोरेशन ऑफ दिस एरिया सो ऑथोरटिस इज हेल्पिंग आउट बाय द रिवर्सिंग ऑफ द इन एडवर्टन टूथ मूवमेंट और बाय द इंट्रूजन ऑफ द अपोजिंग टूथ इन सच अ पोजिशन दैट the possibility of providing restoration is now practical after the help of the orthodontist so uh, the adjunctive orthodontic is a basically domain of the orthodontic treatment this is basically not a very long term treatment che art mahine mein complete ho jata hai in which we are assisting the other domains of the dentistry kaise kar rahe we can do intrusion to provide a space we can do extrusion to bring to brought the uh, root out of the alveolar housing this is helping out in uh, in developing or generating the bone for the implant and to provide the to to generate a kind of situation in which the crown margins is is possible uh, on the sound tooth structure we can do the alignment of the teeth so we can minimize the amount of the grinding for uh, grinding of the abutment or we can place the abutment teeth in such a position or the adjacent teeth uh, in in such a position so uh it is helping the restorative dentist it's, it can be helpful for the sleep apnea patient because if the mandible a uh, short mandible or the is the cause of the uh, obstruction so by the mandibular advancement appliances it is helpful in the adult patient so it can decrease the blockage uh, of the airway in the in the periodontal diseases uh, uh, the orthodontic tooth movement can eliminate the plaque harboring sites and so it is helping uh, the the periodontist so uh, in the uh, restorative like this we can upright the mesial inclined teeth so we can uh, is possible to uh, have the abutment teeth uh, abutment teeth who are parallel so uh, here comes the the increasing reasons of the orthodontic treatment uh, as per the latest study acha ek second ek minute so basically the adjunctive or, uh, orthodontic treatment is basically the tooth movement carried out to facilitate other dental procedures necessary to control disease restore function and enhance appearance theek hai this is usually done uh, for a part of a dentition the treatment duration is usually for few months or um, less than a year and it's usually uh, needs long term retention the goals hamare sath jo um, adjunctive treatment ke hote hain wo kya hote hain to improve periodontal health establish favorable crown to root ratios and facilitate restorative treatment despite this we can do repositioning of teeth after extraction alignment of the anterior teeth correction of cross bite and eruption of badly broken down teeth theek hai contraindications hamare sath isme tmds ka hai intrusion of the teeth ka hai and crowding more than 3 to 4 mm that's all about adjunctive go to the next topic uh here we have there is a reason for the increased demand in the adults why there is an increased demand in the uh, usa around 25% of the orthodontic patient are the adult patient just imagine one fourth one fourth of our total uh, orthodontic patient are the um, adult patient in which the 75 71% uh, adult patient are the female and uh, 25% are those who have previous episode of the 
ऑर्थोनाटिक ट्रीटमेंट यानी कि बचपन में पहले ऑर्थो ट्रीटमेंट कराई थी उसमें से वन फोर्थ पेशेंट वो है जो कि दोबारा अडल्ट लाइफ में दोबारा से ट्रीटमेंट करा रहे होते इवन माई प्रैक्टिस बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिन्होंने पहले ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाया ट्रीटमेंट इन दी एडल्ट एज सो देर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड बिकॉज द इंक्रीज टेक्नोलॉजी आई एम गोइंग टॉक अबाउट वट आर डिफरेंट न्यू लेटेस्ट एडवांसमेंट आर अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल लिंग इन दी क्लियर लाइनर बिकॉज वन ऑफ द मेजर ऑब्स्ट्रक्शन एंड हिंड्रेंस फॉर having this orthodontic treatment is the appearance of the braces so if we can modify or if we can change uh, the appearance of the braces somehow we can give the a uh, better results so before moving the latest advancement in the adult orthodontic i would like to explain the different special situations ki how does the orthodontic uh, treatment in the adults are very much different as compared to the patient provide uh, treatment providing in the adolescence for example let's let, let uh, open the topic and discuss it ki uh, in the adult patient the medical history is is very much relevant for example if you are treating a patient in 50s and 60s the relevant medical history you may found hy hypertensive patient you may found patient in menopause uh, bone diseases and however the prevalence of these diseases in the adolescence or in the teens is quite less Uh, in the 50s and 60s, in the adult patient, you may found a condition. Uh, the patient who are on the medication that would not be suitable or favoring the uh, bone remodeling or orthodontic treatment. The patient may be on the antidepressant drugs, and these antidepressant drugs may uh, cause dryness of the uh, uh, mouth, and this uh, basis may start appearing uh, uncomfortable to them. Uh, especially as i said ke 25% of the adult patient are those patient who had the previous episode of orthodontic treatment yani ke dobara treatment wo karwa rahe hain 25% patient to usme kya hai ke wahan par aapko root is option dekhna for example ek new patient ke muqable mein ek jo purana jiska treatment hua hua hai to usme purane dentist ne us pe koi root is option ya kuch is tarike se nahi ho gaya to you have to be very careful about the root is option in the uh, second episode of the treatment iske ilawa jo hai wo usme आपके पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्वाइट डिफरेंट हो जाती है कि जो एडल्ट पेशेंट है वो उसकी इट्स अ वेरी चैलेंजिंग पेशेंट एज कंपेयर टू द एडोलेसेंट बिकॉज उसमें डिफरेंसेस क्या हैं कि जो बड़ा इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आई ऑलवेज आस्क द सेम क्वेश्चन टू एनी पेशेंट प्रेजेंटिंग इन माई ओपीडी कि बेटा आपको मम्मी पापा लेके आए हैं या आप मम्मी पापा को लेके आए हैं ठीक है कि डू यू वॉन्ट ट्रीटमेंट या वट डू यू फील अबाउट योर फेस वट डू यू फील अबाउट योर टीथ द इंटरनल मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल हाउ एवर इन ऑल ऑफ दल्ट पेशेंट दल्ट पेशेंट विल बी वेरी मच इंटरनली मोटिवेटेड दे वुड नॉट बी हैविंग ट्रीटमेंट बिकॉज द मदर और द फ्रांसी और द सम वन एल्स इज सेंग फॉर गेटिंग द ट्रीटमेंट दे आर मच मोर इंटरली मोटिवेटेड दे वुड बी मच मोर कंप्लाइंट इन टर्म्स ऑफ दॉइंटमेंट सो बट हेयर would be a difference of the biological response you know the cellular cellularity vascularity mesial cavity tissue ki potentiality aur ye sab cheeze biological response jo hai wo slow ho gaya hai lekin internal motivation increase ho gayi hai usse kya hua ki jo agar अगर आपने मरीजों को कहा था तीन हफ्ते के बाद आना एक एडोलेसेंट पेशेंट जो जबरदस्ती जिस पर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है वो तीन चार हफ्ते पांच हफ्ते बाद आ रहा है लेकिन अडल्ट पेशेंट क्यों कि अपने अपॉइंटमेंट उसको इतने अच्छे तरीके से स्केजुअल फॉलो कर रहा होता है कि वो जो स्लो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट हो जाता है बाकी आपको पता है कि अडल्ट पेशेंट में अगर आप किसी को डील कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दी uh the body dysmorphic disorder for example is suffering from any psychological disorder because of the appearance and the, uh, the actual problem is highly exaggerated and uh, the patient may have the symptoms of the depression you know this is called the body dysmorphic disorder so you have to be very smart enough to judge ke the jo patient प्रेजेंट कर रहा है जो प्रॉब्लम क्या आया वो उतने ही है या बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर रहा है कि अगर आपने ट्रीटमेंट कर भी दिया आपने अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म भी कर लिया इवन देन पेशेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि उसकी जिंदगी के हालात तो आप जाके नहीं चेंज कर सकते तो वो उसमें उसकी एक्सपेक्टेशन या डिमांड में फॉर एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट दर्थोडोटिस्ट एंड देशेंट एंड स्पेशली दल्ट पेशेंट शुड बी ऑन द सेम पेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट दे वट द ट्रीटमेंट Okay, what uh, what the what is the patient expectation from the treatment and what the orthodontist can technically provide or what he can actually execute so this meeting in the adult patient is very important because of the matching of the technical uh, yeah scientific uh, way of providing treatment 
कि हम ऑर्थोरटिस उसको कितना अच्छा या क्या हम कर सकते हैं और पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट की एक्सपेक्टेशन वर्सेस आप जो कर सकते हैं वो मैच कर, करना बहुत जरूरी है अदरवाइज पेशेंट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बाद में कहते नहीं इस तरह से नहीं बाद में एवरीथिंग यू से आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट इज एक्सक्यूज एवरीथिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट आई ऑलवेज से इट्स द एक्सप्लेनेशन so there is a lot of difference between the explanation versus excuse explanation is before the commencement of treatment you teach and you tell everything about the cause uh, uh, and cons of the treatment and after the commencement of treatment in the mid of the treatment if you like start explaining anything this explanation will be considered as an excuse in in my understanding so another difference of the adult and the adolescent patient is the uh, is their demand in term of the aesthetic concerns for example the adult patient would be very much demanding in term of the appearance of the appliance so if we if we ask someone uh, in their 40s 50s or 60s ke i just want to uh, I, i i i can provide orthodontic treatment to you uh, they they might start laughing कि मैं क्या अच्छी लगूंगी इस एज ग्रुप में लगाए हुए हाउ एवर इफ यू गिव द ऑप्शन ऑफ क्लियर अलाइनर्स या इफ यू आर गिविंग द ऑप्शन ऑफ द लिंगुअल ऑर्थोडॉन्टिक दे माइट कंसीडर योर ओपिनियन ऑन अ वेरी सीरियस नोट so coming on to the what are the difference because here is the difference of the growth lack of the growth lack of the growth kya hai ki yahan par ग्रोइंग पेशेंट में एडोलेसेंट पेशेंट में आप ग्रोथ मेंडेबल एडवांसमेंट कर सकते हैं तीनों प्लेन से बात करें सर्जिकल पेन में आप मेंडेबल एडवांसमेंट कर सकते हैं हेडगेयर दे सकते हैं कुछ कर सकते हैं अडल्ट पेशेंट में हर चीज फ्यूज हो चुकी हुई है कार्टिलेज आपके 20-22 साल की उम्र में फ्यूज हो गई हुई है कंडाले कार्टिलेज अब उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आने ठीक है तो देर इज नो ग्रोथ इन टर्म ऑफ कि आप उसको चेंज कर सके यहाँ जो आपने चेंज करना है वो सर्जरी के साथ करना है वर्टिकल ग्रोथ आप चेंज नहीं कर सकते वर्टिकल ग्रोथ की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपने डीप बाइट को ठीक करना है तो यू कैन नॉट ट्रीट डीप बाइट इन द एडल्ट पेशेंट बाय द एक्सट्रूजन ऑफ द मोलर्स क्यों टेरिगोमेटिक स्लिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा अडल्ट पेशेंट में और लो एंगल पेशेंट में ग्रोथ खत्म होने के बाद अगर मोलर्स को एक्सट्रूड करेंगे तो दिस इज अ वेरी हाईली अनस्टेबल काइंड ऑफ ग्रोथ मूवमेंट और द मोलर्स एक्सट्रूडेड मोलर विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन द एडल्ट पेशेंट सो द ओनली वे टू करेक्ट द डीप बाइट इज द इज आइदर द फ्लेयरिंग और द इंट्रूजन ऑफ द एंटीरियर टीथ anterior teeth you cannot extrude the posterior teeth for the correction of the deep bite in the adult patient so here is the difference between the adult and the adolescent patient uh, however okay, there are a few points i would want to add in is that ek uh, isme in adult patients you need more uh, uh, you have more motivation but you also need to do more counseling with them because it's really difficult to get their satisfaction level to where, where they actually wanted दूसरा इसमें जो चीज है वो ये है कि आपको यू कैन नॉट अचीव आइडियल ओक्लूजन एंड एस्थेटिक्स दैट इज नॉट द प्राइमरी गोल ऑफ द ट्रीटमेंट यूजुअली बेसिकली यूर अचीविंग द द लेवल ऑफ ओक्लूजन एंड एस्थेटिक्स टूगेदर वेर द इट इज गुड फॉर द पेशेंट एंड इट वॉन्ट हार्म द पेशेंट दूसरा ये है कि यूजअली एडाल्ट पेशेंट दे नीड मोर पेन मेडिकेशन um and they in these patients you need to basically control the diseases before orthodontics uh, orthodontics starting the orthodontics like uh, you need to fix the periodontal conditions the uh, the caries and the rcts and the missing teeth and all those sort of thing they have a slower cell mobilization fibrous tissue reaction uh, and uh, collagen turnover they are they have more denser bones so the movements are a bit slower comparatively and there is delayed onset of response to uh, mechanical stimulus and there is an increased potential for complications like marginal bone loss gingival recession root resorption and alveolar bone dehiscences इसके अलावा और भी क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं फॉर एग्जांपल प्रीवियस एक्सट्रैक्शन सॉकेट हुई हुई है जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि प्रीवियस एक्सट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे एल्वेलर बोन नेकिंग या एल्वेलर बोन रिजॉर्व हुई है अगर ये ना हुआ होता एडोलेसेंस पेशेंट में क्योंकि एक तो 
प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रैक्शन एज सच नहीं होता यहाँ अडल्ट पेशेंट में अगर किसी भी जगह पे ये तो बहुत ही एग्जेजरेटेड केस है कि इफ यू हर हैविंग एन एक्सट्रैक्शन साइट और उसको 10-12 साल गुजर चुके हुए हैं तो एलवेल बोन नेकिंग एंड इसकी उसका मेजर डिस्टल बको लैंग्वेल विथ बहुत स्टॉप हो गई हुई है और कॉर्टिकल बोन इतनी अच्छी खासी बन चुकी हुई है कि वहाँ पे उस कॉर्टिकल बोन को रिजॉल्व करना उसको मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है एवर इसके अलावा और क्या डिफरेंसेस हैं कि एडल्ट पेशेंट में या जो 40s, 50s या 60s में है उनकी बकल साइड पर यू कुड हैव रेस्टोरेशन किसी जगह क्राउन हो सकता है किसी जगह फिलिंग हो सकती है तो बॉन्डिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा फॉर एग्जांपल किसी पोस्टियर ट्यूथ के ऊपर क्राउन ब्रिज हुआ हुआ है तो क्राउन या पोस्टीन के ऊपर बॉन्डिंग प्रोटोकॉल जरा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रोटोकॉल वैसे बता देता हूँ कि उसमें जो है वो सैंड ब्लास्टिंग की जाती है नाइन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज होता है फॉर टू मिनट्स और सिलेन कपलिंग एजेंट के साथ हम उसे बॉन्ड कर रहे होते हैं तो पॉइंट इज द सिंपल इज दिस के फॉर एग्जांपल इफ यू हैविंग क्राउन और इफ यू हैविंग रिस्टोर्ड सरफेस अमलगम के साथ या गोल्ड uh, के साथ रिस्टोर्ड सरफेस है तो बॉन्डिंग प्रोटोकॉल विल बी डिफरेंट इन द एडल्ट पेशेंट एज कम्पेयर टू दस जिसमें क्या आपको क्राउन या इसमें मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे इसके अलावा और जो बड़ा की फैक्टर है वो एंकरेज का है एंकरेज कैसे कि एंकरेज वैल्यू जो है वो बोन लॉस इज वेरी कॉमन पेरेडोंटस जो अटैचमेंट लॉस इज वेरी कॉमन इन द एडल्ट पेशेंट तो बोन लॉस होने की वजह से आपका जो है वो एंकरेज वैल्यू ऑफ द पोस्टिटी तो बहुत कम हो गई हुई है ज्यादा टिपिंग होने के चांसेस हैं बायो मैकेनिकल डिफरेंसेज बायो मैकेनिकली मैनेज करना उसको बहुत चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड टिपिंग तो आपको यू हैव टू अप्लाई फोर्स नियर टू देंटर रेजिस्टेंस ऑफ द टूथ जिसकी वजह से वो साथ में मूव करेंगे सो हेयर द अचीवमेंट ऑफ द कंट्रोल टूथ मूवमेंट वुड बी क्वाइट चैलेंजिंग फॉर द इन द एडल्टेशन बिकॉज ऑफ द बोन लॉस एंड एपिकल मूवमेंट ऑफ देंटर रेजिस्टेंस ऑफ द टूथ सो इसके अलावा क्या हो सकता है समन एड करो प्लीज ब्लैक ट्राइंगल या वो एस्थेटिक्स इश्यूज है ना आपके पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं आपका बेसिकली मिसिंग टीथ होते हैं इन पेशेंट्स में आपकी मोबिलिटी ऑफ द टीथ आर मोस्टली इंक्रीज हां मोबिलिटी में पहले मैं ऐड करूंगा कि इसमें जो पेरिडोंटल किसी भी एडल्ट पेशेंट में सबसे पहले बीपीई बीपी आपको पता है कि बेसिक पेरिडोंटल एग्जामिनेशन हर हर टूथ की कैटेगोरिकली आपने जो है वो मेजर करनी है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कहां पर जो है वो पेरोडोंटेटस या जी डीप पॉकेट है अगर तो उसको डीप पॉकेट वगैरह है तो उसको थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आपने मॉनिटर करना है ये चीजें डेफिनेटली आपने उसमें भी करनी है एडोलसेंट में लेकिन इतने ज्यादा केयरफुल या इतने ज्यादा एहतियात की सिचुएशन नहीं होती यहाँ पर क्या है क्योंकि ऑलरेडी अटैचमेंट लॉस बहुत ज्यादा हुआ हुआ होता है और तो आपने बेसिक पेरोडोंटल एग्जामिनेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट टू आइडेंटिफाई एनी एक्टिव डिजीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्रू आउट द ट्रीटमेंट भी आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं इट्स ऑलवेज गुड टू यूज अ काइंड ऑफ अप्लायंस एंड मैकेनिक्स जो कि प्लाक अटेंटिव ना हो ताकि उसमें इसमें ना है बाकी मैंने बताया कि एडल्ट पेशेंट जो है वो फॉर एग्जांपल कभी भी नहीं सोचेगा कि हेड गियर लगाए जो कि आप उसमें लगा सके ठीक है ना जिस तरह मेटल ब्रेसेस लगाते हो सौ दफा सोचेगा तो हेड गियर या इसलिए एंकरेज डिमांड या एंकरेज वैल्यू एक तो कम हो गई दूसरा कि हेड गियर इस तरह के ऑप्शन भी खत्म हो गई ग्रोथ मॉडिफिकेशन के ऑप्शन खत्म हो गई ट्रांसफर्स एक्सपेंशन के ऑप्शन खत्म हो गए क्योंकि डिस्टेंशन एक्सपेंशन या बोन की एक्सपेंशन तो होनी नहीं है ठीक है जो भी आपने एक्सपेंशन करनी है वो उस पर ही करनी है रिटेंशन स्टेबिलिटी में ये है कि आपको क्योंकि कल भी हमने डिटेल में बात की कि एनी कंडीशन विद द पेरोडोंटल अटैचमेंट लॉस है जिसमें अटैचमेंट नहीं है ऑप्टिमल तो इस अ केस फॉर फिक्स रिटेंशन सिंपल वर्ड के फिक्स रिटेंशन जो है वो दी जाती है सो कुछ ऐड करोगे समन नहीं इसमें यूजुअली बस यही है कि फिक्स रिटेंशन लॉन्ग टर्म फिक्स रिटेंशन देते हैं ठीक है सो अब बात हम ये कर रहे हैं इस लास्ट लास्ट एरिया कि व्हाट आर डिफरेंट एडवांसमेंट इन ऑर्थोनॉटिक जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा अब एडल्ट पेशेंट जो हैं वो कन्विंस होना शुरू हो गए हैं और वी कैन प्रोवाइड मोर ऑर्थोनॉटिक ट्रीटमेंट टू मोर ऑफ टू मोर ऑफ द एडल्ट पेशेंट बिकॉज ऑफ दीज एडवांसमेंट्स एंड अचीवमेंट्स सो वी कैन हैव सरामिक प्रेसिस सो स्थेटिक प्रेसिस क्या होते हैं बेसिकली कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जिनकी विजिबिलिटी जो है वो अच्छी खासी पुअर होती है जिनकी विजिबिलिटी जो है वो पुअर होने का मतलब ये है कि वो टुथ के कलर से मैच कर रहे होते हैं वी कुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेसिस लाइक प्लास्टिक ब्रेसिस हैं जो कि 
पॉली कार्बोनेट और पॉलीयूरेथेन से बने हो सकते हैं पॉली कार्बोनेट पॉलीयूरेथेन के बने हुए जो बेसिस प्लास्टिक के हैं प्लास्टिक का क्या इशू होता है कि वो स्टेन कर रहे होते हैं लैक ऑफ स्ट्रेंथ होती है लैक ऑफ स्ट्रेंथ तो स्टेनिंग होने के अलावा उसमें जब आप रेक्टेंगुलर वायर स्टेनलेस स्टील की दाके वो टॉर्क देंगे या उसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रैकेट डिस्टॉर्ट हो जाएगी द ब्रैकेट हैज टू हैज सर्टन स्ट्रेंथ अदरवाइज उससे ज्यादा स्ट्रेंथ एक सर्टन लेवल की स्ट्रेंथ नहीं है आप उसको फोर्स देंगे उसको टॉर्किंग मूवमेंट आएंगी तो वो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी वो मूवमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी इसका उन्होंने हल निकाला कि सिरामिक बेसिस निकाले सिरामिक बेसिस के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं एडवांटेज उसका सबसे बड़ा क्या है कि वो स्थेटिक है स्थेटिक में भी दो टाइप के होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मोनोक्रिस्टलाइन ये बने हुए होते हैं सरामिक के और जो मोनोक्रोस्टलाइन होते हैं वो बिल्कुल बर्फ की तरह जिस तरह कच्ची बर्फ नहीं होती बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है ये आपके सामने जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन है ठीक है मोनो मोनोक्रिस्टलाइन बिल्कुल उसमें ट्रांसपेरेंट है और ये मेरे ख्याल से पॉलीक्रिस्टलाइन है ये वाले ये पॉलीक्रिस्टलाइन जो है वो थोड़े से स्टोन शेप या सरामिक करके होंगे इनके इशूज क्या है कि एडवांटेज जो सबसे बड़ा हो गया कि ये तो है अपना स्थेटिक कलर है इसकी विजिबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही होती पता नहीं चल रहा होता है मसला इनका था सबसे पहले बॉन्डिंग का कि ये कंपोजिट के साथ जो है वो केमिकली अटैच तो हो सकते थे तो इनकी इनके ऊपर कोट किया गया सिलेन कपलिंग एजेंट का ब्रैकेट्स के ऊपर तो अब मसला क्या हुआ कि सिलेन कपलिंग एजेंट की वजह से हमारे पास जो क्लासिकली जो मेटल के बेसिस बॉन्ड करते हैं वो बॉन्ड करते हैं मैकेनिकल रिटेंशन के साथ यहाँ पर एक जनरेशन ऑफ द बेसिस सिरामिक बेसिस की ये आई जिसमे की सिरामिक बेसिस वर बॉन्ड विद द केमिकल रिटेंशन तो केमिकली ये बॉन्ड किए जाते थे इसकी वजह से केमिकल बॉन्ड करने की वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मजबूती के साथ जो है वो ब्रिसेस तो सरफेस से चिपक गए या अटैच हो गए उसका इशू क्या है कि जब देखे ना एक सिंपल से हम बात करते हैं मरीज आके कहते हैं कि जी ब्रिसेस जो है वो बार बार टूट जाते हैं तो ऑलवेज से कि हम ये जान पूछ कर एक कमजोर स्ट्रेंथ के साथ लगाते हैं ब्रिसेस क्यों कमजोर स्ट्रेंथ लगाते हैं क्योंकि दो साल के बाद हमने इन ब्रिसेस को रिमूव भी करना है अगर हम ब्रिसेस को रिमूव करेंगे तो ज्यादा स्ट्रेंथ से चिपके हुए ब्रिसेस दांत के ऊपर जो है वो दांत के सर्फेस को डैमेज कर सकते हैं तो जान पूछ के हम उसकी जो बॉन्डिंग की जाती है जो इसके साथ चिपकाया जाता है या जिसको हम टेक्निकल बॉन्ड करना वो जान पूछ के कम स्ट्रेंथ की जाती है ताकि एट द टाइम ऑफ द डिबॉन्डिंग कोई वर्टिकल क्रैक्स या किस तरह से प्रोपोगेट ना करे सिरामिक बेसिस का सबसे बड़ा इशू क्या था कि इनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्योंकि केमिकली बॉन्ड हो रहे थे टूथ के साथ सिलाइन कपिंग एजेंट के साथ तो ये बहुत ज्यादा हो गई थी तो जिस टाइम डीबॉन्ड करते थे सिरामिक बेसिस उसके तो क्रैक आते थे हाउएवर दिस प्रॉब्लम हैज बीन रेक्टिफाइड बाय द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ द बेसिस अब इस वक्त जो सिरामिक बेसिस आ रही है वो मैक्रो रिटेंटिव उसके साथ आ रहे हैं ये प्रॉब्लम अब ऐसे सॉल्व हो गई है ये सारे जो भी मैं प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ ये सारे ओल्ड जनरेशन ऑफ द सैमिक प्लेसेस हैं आपके बुक में इस तरीके से तो हाई एवर आई वुड रिक्वेस्ट कि जो आपके बुक में है सिर्फ हम उसी पे बात रखें कि ये सारे प्रॉब्लम पास्ट में थे हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन द पास्ट सिरामिक प्लेसेस वर बॉन्ड विद द टूथ विद द केमिकल रिटेंशन जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती थी और एट द टाइम ऑफ द डी बॉन्ड इट कैन cause some fracture or damage to the structure. दूसरा बात है कि ये sliding mechanics में क्योंकि stainless steel की wire पे आपको पता है stainless steel की wire पे हम tooth को retract कर रहे होते हैं तो ये friction बहुत ज्यादा generate करते हैं यानी कि stainless steel wire की और टूथ की स्लॉट के दरमियान में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन रिलेट होता है जिसकी वजह से स्लो टूथ मूवमेंट हो जाती है इस मसले को भी अब सॉल्व कर लिया गया है कि मेटल स्लॉट वाले सरामिक ब्रेसेस आते हैं इन ब्रेसेस के अंदर ही स्लॉट लगी हुई होती है और एवर यू कैन डू क्लोजिंग मैकेनिक्स लूप मैकेनिक्स टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम उसके भी ऑप्शन uh, हैं अब मौजूद तो द पॉइंट इज दिस अगर स्लाइडिंग मैकेनिक्स करें तो इन दिस स्लाइडिंग मैकेनिक्स द फ्रिक्शन between the wire and the slot of the ceramic bases is so high it there would be a slow tooth movement फिर दूसरा मसला क्या था कि जो इसके विंग या जो टाइज हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रिटल होती हैं सिरामिक बेसिस तो ये बहुत कॉमनली जो है ना वो फ्रैक्चर कर जाती हैं मतलब उसका डिस्टल विंग टूट गया कहीं से पार्ट टूट गया चिप ऑफ होने के जो है वो इसमें इश्यू बहुत ज्यादा होते हैं फिर दूसरा क्या है कि जो मेटल एट द टाइम ऑफ द डी जो आइट्रोजेनिक डैमेज आ सकते हमने उसकी बात की कि 
टाइम ऑफ द डी बॉन्डिंग अगर बहुत ज्यादा मजबूती से बॉन्ड है तो उसमें क्रैक आ सकता है और एवर इसका दूसरा एक और बहुत ज्यादा ब्रिटल होने की वजह से अगर ये अपोजिंग टूथ से टच कर रहा है फॉर एग्जाम्पल ये अट्रियन हो जाएगी क्योंकि अगर ये लोअर टीथ के सरामिक बेसिस जो है वो टच कर रहे हैं इंसाइजल एजेस के ऊपर तो क्या होगा कि इंसाइजल एजेस के ऊपर अट्रियन हो जाती है ये आपने सिंपल प्रोस्पेक्टिंग में भी पढ़ा होगा उस ऑपरेटर में भी कि अगर पोर्सलिन टच कर रही है नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर के साथ तो नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर की जो है वो अट्रियन होते थे अगर यहाँ पे कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो डीप बाइट केस हो सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बॉन्ड मेटल ब्रेसिस इस जगह पे क्यों क्योंकि हम उसको अवॉइड कर सकते हैं बाकी सरामिक में क्या है कि जो है बल्कि तो एज कम्पेयर टू दैटल ब्रेकिस तो स्थेटिक वायरस में हम आ जाते हैं लेटेस्ट एडवांसमेंट जो है वो स्थेटिक वायरस के हैं क्योंकि हमने बेसिस सरामिक के लगाए तो फिर हम वायरस भी सरामिक की यूज करें इसके क्या इशूज है कि टेफलॉन या पैक्सी कोटेड है इनके, इनके सिंपल क्या कॉन्सेप्ट है कि वही नाइट आए वही स्टेनलेस स्टील वायर यूज होगी लेकिन इसके ऊपर जो है वो वाइट अपॉक्सी या टेफलॉन की कोटिंग हुई होगी इस कोटिंग का इशू क्या है कि ये टेम्प्री कोटिंग है कुछ हफ्ते के बाद ये वियर ऑफ या टीयर ऑफ हो जाती है फिर दूसरा ये कि वायर के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्टर्ब कर रही होती है इसका उन्होंने दूसरा हल क्या है कि रोडियम कोडिंग के साथ करना शुरू किया जो उसमें क्या होता है कि ये एक टिपिकल जो है वो थोड़ी सी जो फ्रॉस्टेड अपेयरेंस वाला देगी लेकिन अब द पॉइंट इज दिस की सारी जो है ना ये न्यू एडवांसमेंट जो है वो इन इन देर इन्फ्लुंसिस बिल्कुल अभी स्टैब्लिश हो रही हैं। सो इन व्हाट आई डू इज टू यूज क्लासिकल स्टेनलेस स्टील एंड नाइट वायरस फॉर द रीजन कि एक हम वो चीज उसके ऊपर प्रोवाइड करें जो कि स्टैब्लिश्ड फैक्ट है Rather than this to experiment something new. अच्छा बहुत सारे जो सरामिक के बेसिस के पेशेंट होते हैं उनको जो कंप्लेन uh, आ रही होती है कि वो हो रही होती है कि सरामिक के बेसिस तो डिसकलर्ड नहीं होते अनलाइक टू द मेटल प्लास्टिक ब्रैकेट प्लास्टिक के ब्रैकेट्स होते हैं वो कॉफी और स्टेन वाला ले लेते थे लेकिन सरामिक के बेसिस पे स्टेनिंग नहीं होती अब जो लैगेचर आपने ट्रांसपेरेंट चढ़ाया होता है जो कि ऑक्जिलरीज है एक वो डिसकलर्ड हो जाते हैं तो ये पेशेंट बहुत कॉमनली इस कंप्लेन के साथ आता है कि डिसकलर्ड जो है वो uh, लैगेचर्स हैं इसका उन्होंने हल निकाल है सेल्फ लैगेटिंग ब्रैकेट तो सेल्फ लैगेटिंग ब्रैकेट कैन बी यूज ऑन दिस पेशेंट्स हु आर हैविंग दिस कंप्लेन ऑफ डिस्कलर्ड इलास्टिक्स बाकी क्या है वो लिंगुअल ऑर्थोडॉन्टिक्स भी हम कर सकते हैं वट इज लिंगुअल ऑर्थोडॉन्टिक्स लिंगुअल ऑर्थोडॉन्टिक्स द ब्रैकेट आर अटैच ऑन द लिंगुअल एक्सपेक्ट ऑफ द टीथ लिंगुअल एक्सपेक्ट पे टीथ के साथ हम उसको अलाइन कर रहे हैं ये जैसे लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी 1980s में ये डेवलप करना शुरू की उसके बाद ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस एकदम से इतनी नहीं गई क्योंकि जब सरामिक बेसिस आए तो सारे मार्केट को उसने टेक ओवर कर लिया क्योंकि सरामिक बेसिस के साथ तो सारे ऑर्थोनॉटिक्स और क्लिनेशन यूज टू थे और यूज टू होने की वजह से वो कम्फर्ट जोन उनका उसमें डेवलप करके राधर देन दिस हाउ आजकल जो है वो इसकी बहुत लेटेस्ट एडवांसमेंट से डेवलपमेंट इसमें हो चुकी हुई है लिंगुअल ऑर्थोनॉटिक्स में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ऑब्वियसली आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ ट्रीटमेंट पूरा हो भी गया और उसको पता भी नहीं चला ठीक है दिस इज नो विजिबिलिटी तो लैक ऑफ विजिबिलिटी इज द मेजर एडवांटेज ऑफ द सरामिक प्रेसिस एक फिर दूसरा ये है कि हम वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द लेबल बेसिस इज डी कैल्सिफिकेशन बिकॉज ऑल द बेसिस आर बेसिकली आर प्लाक अटेंटिव साइड तो साल डेढ़ साल जो ब्रेसिस लगे रहे उस ब्रेसिस के अराउंड जो है वो केरी जो है वो केरीज होने के चांसेस होते हैं ये केरीज एक खास किस्म की डी डी कैल्सिफिकेशन होती है जिसमें कि प्लाक रिटेंशन अराउंड द ब्रैकेट जो है वो उसके तो सर्फेस के ऊपर वाइट स्पॉट लीजन ला सकते हैं अब यहाँ पर ब्रेसिस लिंगुअल ऑर्थोनिक का फायदा क्या है कि कोई भी अटैचमेंट लेबल एक्सपेक्ट तो हुई ही नहीं है तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जी लेबल एक्सपेक्ट पे कोई जो डीफ कैल्सिफिकेशन नहीं होगी लिंगुअल एक्सपेक्ट पे होगी जो कि विजिबल नहीं होगी फिर तीसरी बात है कि पोजीशन ऑफ द टीथ कैन बी सीन मोर एक्यूरेटली क्योंकि अगर लेबल बेसिस में तो हमें एग्जैक्ट टूथ पोजीशन का नहीं पता चल रहा होता एग्जैक्ट लिप पोजीशन का नहीं पता चल रहा होता तीन एमएम जो है वो तो मतलब कि जो है वो ब्रेसिस लगने की वजह से वैसे ही लिप थोड़ा सा प्रोट्रूड कर गया हुआ है या एक्चुअल पोजीशन आप एक्सपीरियंस करेंगे ब्रेसिस तोड़ने के बाद नजर आ रही होती है यहाँ लिंगुअल ऑर्थोनॉटिक के साथ आपको टिप टॉर्क टीथ का और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द टीथ बहुत क्लियरली विजिबल होती है फिर उसमें क्या है कि एक बाइट प्लेन इफेक्ट है हमने एंटीरियर बाइट प्लेन की बात की अगर ये टुथ जाकर टकरा रहा है इस किनाइन के ब्रैकेट के साथ तो दिस ब्रैकेट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ बाइट प्लेन ओके बाइट प्लेन इफेक्ट जो है उसको आ सकता है इसके मेमोनिक्स क्या याद करते हैं ए बी सी डी ए फॉर स्थेटिक बी फॉर बाइट प्लेन इफेक्ट सी फॉर सीन कर लें इसको या सी से सीन कर लें
लिंगुअल एक्सपेक्ट कोई चीज कोई आई है तो उसमें स्पीच अल्ट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिल बेसिस डिसकम्फर्ट टू द पेशेंट्स टंग वो बहुत ज्यादा हो जाएगी मेस्टिकेटरी डिफिकल्टी स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट उसको एडजस्ट करते बहुत टाइम लगेगा टेक्निकली ज्यादा डिमांडिंग है ऑपरेटर के लिए ठीक है ना इस वजह से चेयर टाइम उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर एक बॉन्डिंग जिसको हम इनडायरेक्ट बॉन्डिंग कहते हैं इनडायरेक्ट बॉन्डिंग क्या होती है कि डायरेक्ट बॉन्ड में होता है कि हम ब्रेसिस डायरेक्ट टूथ के ऊपर बॉन्ड कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट बॉन्डिंग में क्या होता है कि मॉडल के ऊपर हम ब्रेसिस लगाते हैं और एक ट्रे के साथ डायरेक्ट सारे के सारे ब्रेसिस इकट्ठे जो है वो टूथ सर्फिस पे अटैच करते जाते हैं दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट बॉन्डिंग और इनडायरेक्ट बॉन्डिंग में सेपरेट प्रोसीजर सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग द ब्रेसिस इन द माउथ डायरेक्टली दे इनडायरेक्ट बॉन्ड to the model of the to uh, model of the dentition or model se teeth pe transfer kiye jate hain with the help of a tray so that's why it's called the indirect bonding to so, isme indirect bonding required hoti hai or uh, it's very difficult to clean because interdental uh, jo hai wo span kam ho jata hai aur ye costly hai mnemonics se hum kya bana sakte hain mds bc mds kaise m for ye mnemonics aapke sath main aise group mein share karta hu i'm just not talking about the mnemonics mds bc3 c for cost c for clean c for chair time so c3 chair time clean cost c3 b se bonding aur uh, mds mechanically uh, masticatory difficulty d for discomfort as per speech uh, so mds bc3 बहुत कम है और एडवांटेज क्या है सोशल इवेंट के ऊपर आप उसको उतार सकते हैं वेरी माइल्ड काइंड ऑफ टथ मूवमेंट बहुत ही माइनर लेवलिंग अलाइनमेंट का केस है तो हम उसके साथ इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये मूवमेंट बेसिकली कैसे कराता है तो का हम इंप्रेशन लेते हैं वो इंप्रेशन स्कैन होकर कंप्यूटर में चला जाता है कंप्यूटर के अंदर हम उसके टूथ मूवमेंट करते हैं जिस तरह हम कैसलिंग सेटअप में हम टूथ को मूव करा के करते थे बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंपल हम ये कॉन्सेप्ट लें कि अगर हमने मैनुअली अगर ये काम करना है तो हम एक एक दांत को स्पेशली काटेंगे मॉडल लेने के बाद मॉडल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको नई पोजीशन के ऊपर सेट करेंगे वहां पर उसका एक एक अलाइनर बना लेंगे स्प्रिंट बना लेंगे एग्जैक्ट यही काम जो है वो कंप्यूटर करता है व्हाट डज द कंप्यूटर डू कि हमने एक दफा जो स्कैन ले लिया उस स्कैन को ग्रेजुअली कंप्यूटर मूव करेगा अपने सॉफ्टवेयर में एक डिफरेंट पोजिशन पे था और हर पोजिशन के ऊपर एक अलाइनर बनेगा और ये अलाइनर जो है वो टूथ मूवमेंट एग्जीक्यूट कराएगा दीज आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट पेशेंट उसको लगाएगा वो पॉइंट थोड़ी सी मूवमेंट एग्जीक्यूट करा देगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी या जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो मूवमेंट एग्जीक्यूट करवाने के बाद द पेशेंट विल बी स्टार्ट यूजिंग एन अदर सेट ऑफ द अलाइनर्स वो और मूवमेंट एग्जीक्यूट करा देगा एंड दीज मूवमेंट आर बेसिकली बींग प्लान एंड डिजाइन इन द सॉफ्टवेयर और वो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रिंट करके निकाले जा रहा होता है अलाइनर इन अपलायसेस की वजह से जो है वो लिंगुअल ऑर्थोडॉन्टिक्स जो है वो इन नई डेवलपमेंट्स की वजह से ज्यादा अडल्ट पेशेंट अब हम ट्रीट कर सकते हैं इसके अलावा अडल्ट पेशेंट में हम बड़ी कंफर्टेबली क्योंकि आपने देखा ना बच्चों के अंदर बोन पोरस होती है बारह तेरह साल से पहले तो हम टेंकरी एंकरी डिवाइस भी यूज नहीं कर सकते बोन अडल्ट पेशेंट में बोन बहुत ज्यादा हार्ड हो सकी होती है हम इन बड़ी कंफर्टेबली टेम्परी एंकर डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं विच कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर गिविंग दी स्टेशनरी एंकरेज स्टेशनरी एंकरेज मीन के सॉरी दिस कैन वेरी इजिली प्रोवाइड एब्सोलूट एंकरेज स्टेशनरी एंकरेज समथिंग सॉरी दिस कैन प्रोवाइड एब्सोलूट एंकरेज एब्सोलूट एंकरेज मीन के दर मूव एंकर यूनिट इज नॉट मूविंग ओनली द मूविंग सेगमेंट विल मूव ठीक है क्योंकि ये मूविंग सेगमेंट है ये एंकर सेगमेंट है एंकर सेगमेंट के ऊपर तो कोई फोर्स आ ही नहीं रही सिरे से इसलिए टेम्पररी एंकर डिवाइस नाम इसके इसलिए देखें क्योंकि टेम्पररीली अटैच है ये आफ्टर द ट्रीटमेंट डेफिनेटली इज गोइंग टू बी रिमूव्ड तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड टेम्पररी एंकर डिवाइस वेरी कॉमनली इजीली गिवन इन द एडल्ट पेशेंट दे कैन एग्जीक्यूट अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन दे कैन डू मिजिलाइजेशन ऑफ द टीथ दे कैन डू डिसलाइजेशन ऑफ द एंटीरियर टीथ दे कैन डू डिसलाइजेशन ऑफ द ऑफ द पोस्टीरियर टीथ दे कैन डू इंट्रूजन ऑफ द टीथ एंड यू कैन सी ओवर देयर or uh, they can do uh, movement to movement in all three planes uh, in three planes of the spaces so that's all about the uh, new advancements so uh, according to the uh, undergrad 
the important areas are what are adjunctive orthodontics what are different domains of ad adjunctive orthodontics kahan kahan par wo provide kar sakta hai what are the differences of an adult patient and the adolescent patient kya nayi advancements ho chuki hain ye important areas hain jo ki aapko ispe cover hona chahiye and i would recommend laura michel to read about it in full detail thank you very much any question i am going to stop recording now samman kuch kehna hai ya recording stop kar do nahi bas